një konsisht profesor ju jeni mi disdyshe, kërë pra kemi studuar periudhe me kongresit manastirit, gjithë shumë nësë. Keni jetuar periudhe kongresit të dreçkrymit, gjithë së dhe të dy. Do në me interesu në shumë. Ka një lidhje drejt për drejt. Unë kam bërë një liber të vogël, me titullë periudhët historike të gjuhës Shqipe. Jam për pje kur të japë një periodizim që përputhet me periodizim në gjuhëve kryesorët e Europës. Sëpse unë nuk mendoj që vlera kryesore e gjuhës Shqipe është një gjuhë e veçantë. Unë mendoj që vlera kryesore e gjuhës Shqipe është një gjuhë europiane dhe një gjuhë e kulturës europiane. Dhe ajo është bërë e tilë në marrën e të ngushtë me zhvillimet historike kulturore të Europës. Kështu i kam bërë dhe periodizimet. Tani kemi një periudhë që unë e quaj Shqipja i mesme, ku shquhen autorët të antë vjetës, i shkemi buzuku e meralë. Pas taj, në fund të shekulli 17 dhe në fillim të shekulli 18, unë mendoj që kemi periudhën e asaj që quajt Shqipja e re. Sëpse deri në atë kohë, nuk përdore e fjallë gjua Shqipe, përdore e arbërishtja. Kam shkruar dhe në gullë këmbë, që kjo ka ndodhër për shka të një ndryshimi shumë të mathë, të rëndësishëm në kombin shqiptar, ose më mirë me thënë në etnin shqiptare. Pas skëndër beot, shqiptarët në të gjitha trojet e tyre, arritën të kuptonin që përbej në një etni, sepse skëndër beot ishte i pari që i bëri shqiptarët të lëviznin, gjërësisht, në të katër anë të këti vëndit. Do më thënë, shqiptarët e skëndër beot ishin në lejë dhe në beratë në Sveti Grat dhe në Domozdov. Dhe pjesët e ndryshme të shqiptarve e panë se janë një etni. Dhe kjo etni kishtë të përbashkët, dhe do këthejmë gjithmonë të fjallime kryesore, të gjua. Kishin të përbashkët gjuhën. Dhe nbi nocionin e gjuhës u kryua një nocion i ri për këtë etni. Do më dhenë, nga fjallë e shqipë, që do të thotë njezit që kuptojnë qartë njëri tjetërin, u kryua pastaj edhe gjua shqipe, edhe shqipëria dhe emri shqiptarë po njësoj nga fjalla dojtlik, që do thotë përsëri Shqipë qartë, dhe u kryua Dojshland dhe Dojsh për popullin. Kjo dhe të dije e re, pra fillon në shekullin e 18, pas i thashtë kështë një rrug të gjatë që erdi dheri aty, dhe ne kemi Shqipën e re. Në këtë Shqipën e re të ashtë problemi themelor ka qënë si të bëhet kjo gjuhë gjuhë e shkruar. Naturisht në shekullin të 18 nuk mund të bëhet, imi në një kohë të sëndimi të thellë Osman të gjitha fushat, por pas taj pak nga pak me lëvizet e mëdha në Europë, të cilat vinë pasaj të krevolicioni frances, të romantizmi e kështu me radhë, jo vetëm ne, Shqiptarë, po gjithë popujt e Balkanit, filluan të shikojnë një drit në fund të tunelit Osman, dhe filluan të lëvizin për vëndin e tyre, për identitetin e tyre, për në tërgjegjen e tyre. Dhe në këtë vazhdë, ishen edhe shqiptarët. Dhe në këtë mënyrë, vijimë në shekullë në nëntë mëdhjetë, kur në qështja themelore bëhet zgjimi i këti popullit, dhe mjeti themelor ishte kultura, gjuha, letërësia, historia e tyre. Dhe atëre, gjuha delë në qëndër të idese për rilindjen kombëtare. Dhe duke qenë ajo në qëndër, atëre, problemi themelore është si të zhvillojmë të gjuhë dhe natyrisht atëre lindë problemi si të bëjmë gjuhë të shkruar. Dhe që të bëjmë gjuhë të shkruar, do filoshë nga alfabeti. Dhe përëndaj, ne për shumë dhe japim shumë rëndësi për pjekeve të nëmë veqë që rëhargjit për të bërë një alfabet. Pa varsi sa i dështoj me atë alfabet, filuan për pjekët. U bënë në pasaj një, pas një, nuk do t'i marë me radhë. Për të ardhur, dhe në fund shekun në të mdhjetë, kur doli që alfabetet e ndryshme, tashme e pengonin këtë ideal të rrindjes komtare për bashkimin etnik, kulturor, historik, gjusor të shqiptarve dhe lindi ideja për një kongres. U bënd disa kongrese, por që nuk arritën atë, kurse në qënë vite 1901 është e vërtetuar në një letë raport konsulit të famshëm austriak August Kral, që duke biseduar me gjerë qiriazin dhe shqiptarë të tjerë në manastirë, Ata i këshin shpërër mendimin që është i nevojshëm një kuvënd i përgjishëm i cili të marë a i vendim se cili do tjetë alfabeti i përbashkët. Dhe këshu u arrit më një me 1908 me njërë me shpalje në kushtetutës që për një periud pati një farë lirie dhe primi dhe mendimi për shqiptarët se ishën ata që morën pjesë drejt për drejt edhe në këtë lëvizje dhe 
arritën të bëjnë me një përpjekje të jeshtë zakonsh me Kongres në Manastirit. Kongresi i Manastirit, pavarësisht se në fund, për shkak të sigurisht probleme e të branqme, për të sirat unë po shkruaj holësisht në një libër, po kjo s'ka nënsi, arriti që të përcaktoj alfabetin që ne kemi sot. Në atë kohë ishin dy alfabeti që mu thanë në vendimet, por të gjithë pristin një alfabet dhe unë vazhdoj gjithmonë të i përmbajm gjusis në dokumentet themelore që shkruhen në atë kohë, të gjithë flisnin për një alfabet, alfabeti i gjusë Shqipe, nuk flisnin për dy alfabetet, bile dhe ka nga e famshme, që është të bërë nga Parashevici Siriazi, thotë shkroja tona janë të arta, nuk flet njëri i përdy, do mën ishin të gjithë të bindur që Kongresi Manasirit, pavarësish nga ky, si të themi, kompromis teknik që arrit, arriti bashkim në Shqiptarve në pikën që ndrore i thashë që kishte dy sheku që ishte, ta bëjmë gjuhu në shkruar, dhe gjuhu e shkruar fillon me alfabetin. Api themelor i bashkimit komtar, i veriut me jugun, i lindis me përëndimi, i shqiptarve të brënshve, i shqiptarve të ashtëm. Hapi dytë, duhet i ishte, mirë i gjetëm shkronjat për të shkruar Shqipen, njësoj të gjithë. Cilën Shqipe dhe shkruaj? Këtu vjen ajo që i themi neve, cila do të ishte baza dialektore e gjuhu se shkruar. Ka pasur një histori të gjatë, për në cilë më do hy, por kemi një hap të dyti po ajtë rëndësishim që është Komisia Letrare e Shkodrës, që u bërë në vitet 17-18, 16-19 të vërtet filloj, në kohën e pushtimit austriak në Shkodrë, dhe aty në mënyrë të qartë, u tha që do të bëhe një variant i gjuhës, që ne e quem do më ndreshkrimi i saj, i cili do të shërbën të shtetit shqiptarë. Dhe, po të themi vetëm për Kongresin Manasirit, suksesi mi math i Kongresit Manasirit ishte që më njimi e 912-ën vendimi për shpaljen e pavarësis u shkrua me alfabetin e ti. Do më në, si në shkonë, kishtë shumë pak vjetë që kishtë në kaluar, do të thotë, Kongresi Manasirit përcaktojnë në dëvërtet një alfabet dhe me këtë u bështë shtetit shqiptarë. Por, të shqit duhet të shkruashin shkresat e shtetit shqiptarë. Dhe këtë mendim e kishin shqiptarët më të përparuar të kohës, pavarësisht se ishte në kohën e sundimit austriak në verit Shqipëris në kohën luftës pa botërore, por ideja ishte përsirë për shtetit shqiptarë që do shkruante. Dhe në dëvërtet, pastaj, Kongresi i Lushnjës e miratoj këtë gjë dhe deri në fund të luftës dytë botërore, kjo ide për një gjuh të shkruar me një alfabet dhe me një bazë të shkruar, ka jetuar. Pas luftës të dytë botërore, në të vërtet, për sëri, gjendja ishte e tjilë që jo të gjitha qarqet kulturore, historike dhe fetare në Shqipëri, pranonin që të shkruarin në këtë bazë dialektore. Dhe unë po e them, në më hënë pak me shaka, që Varianti dialektor i pranuar që në kongresin, që në komisin letrare, që në bështetin bibe gegrishten, për fatë keq nga gegët nuk u zbatua. Për fatë keq, do për thënë letrarët që shkruanin gegrishten atë kohë, nuk për i përmënd me emër, nuk e zbatonin. Dhe kjo e soli në krizë këtë gjë. Dhe nga nga tjetër, vit pas viti, u grumbullua një përvoj shume madhe, tuk e shkruar në variantin dialektor jugor ose në tos krishen që ne i quem letrare dhe të shkruar. Dhe po të shikohen statistikat e kohës, japi një tablo kretë ndryshme nga nga jo që kujtojnë Shqiptarë, sot ose shkruajnë. Por shumë del që kishtë e një numër shumë më të madhë, dhe më dhe në raporte disa erë, këndrejt njëri tjetërit, e atyre që ishin shkolluar dhe përdornin variantin verjorë, për atyre që ishin shkolluar dhe përdornin variantin jugorë. Ishte një diferenci jashtë zakonisht e madhe. Dhe kjo diferencë shkoj duke u ndryshuar për arsyen se njërezit prap më të ngritur të kohës, që nga 25-26-ta, që e shihni në gjendjen gjusore dhe mendonin në shkoni më për para, ishin të mendimit që duen bërë disa ndryshime të cilat të ka përdzejnë në dalimet që tashmë dukeshin dhe të shkojnë më teju, u bërë një vargë drejtë shkrimesh, të cilat hap pas hapi i ka përdzejnë në dalimet. Ne sot themi mësues. Në të skriqin letrari ishte mësonjës. U pranua që të thuet mësues. Ka ngellur vetëm një fjallë, punonjës. Të tjera të janë me uesë, sulmuese, si të doni ju. Ose marim për shëmbull 
baresën e foljeve në vetën e parë. Unë punojnë shkruanin ata që ishin të variantit letar jugor. U pranua varianti punoj, pa një në fund. Po marim bjemrin që më baron me shëm, për shëmë i kushtu e shëm. I kushtu e shëm është varianti plot verjor. Nuk e ka jugor, e ka i kushtuar. Do me thënë, duke ecur me këto dreqkrime njeri pas tjetërit, u arrit vërtet që të kalohej, të ka përgjehe etapa e dalimeve të mëdha, po flasë gjithmon në gjunë e shkruar, jo për autorët, autorët kanë të drejtë të shkruin si duash, dhe u arrit deri aty saj që problemi ngeli në pjesën tjetër të Shqipëris. Do me thënë, të Shqiptarë që ishin në Kosovë, në Maqenduin, në Malinezi. Dhe, është të vërtet për të përshëndetur që nga viti 1968, vetë dhja për ta pasur një variant letrar për të gjithë kombin, u bë forë të shtytëse edhe për intelektualit, njërës të kulturës dhe të artit, edhe jashtë kufive tonë në më brënda a realit të gjuhës Shqipe. Dhe miratimi në një mbledhje të posaqme të Prishtinës, i shtysës madhe për të pasu një gju letrare, bëri që edhe të këne të bëhej e mundshme të realizohej një mbledhje e përbashkë. Njësoj si kongresi manastirit, do më dhe një jo vetëm me shqiptarët këtu, po edhe jashtë kufive politikë Shqipëris, dhe vetëm kështu u bëhej mundur në 1972 në të bënim kongresin. Do më dhe në edhe njëherë nuk duhet kujtuar sigur kongresi u bë sepse vendosëm ne. Kongresi u bë sepse që një proces historik në të cilin hapas-hapi u bashkuan të gjithë shqiptarë. Ishte përsëri një bashkimiri. Êshtë e vërtet që ka paso kundështarë të kongresit dhe rishkimin. Kundështarë të cilët, si du mos pas vitin 1990, u përpoqën të ahidhnin poshtë duke i qojtur që është gjuhe diktaturës e tjera. Janë të gjitha një trajtim politik i ideologizuar që nuk i qëndronë së vërtetës. Dhe shi, më po themi vetëm një fakt të thjeshtë. Sot, në ditën e sotme, kemi me miliona shkresa, gazeta, materiale që shkruhen libra, që shkruhen gjdo dit, gjdo dit në këtë gjuhë letrare. Dhe kjo gjuhë letrare, që ka alfabetin e kongresit manastirit, që pranoj afrimin e një gjuhet të shkruar në komisin letrare, dhe që mori përfundimisht vullën në 172, sepse pati nismën dhe mbështetin e gjërë të Prishtinës, kjo gjuhet ashtë pas fare pak vjetësh bën 50 vjetë. Nuk ka një historinë e Shqipëris, një variant gjuhësor që këtë qënë, ka që i gjërë, ka që i përbashur, ka që i livruar, sa kjo gjuhë që kemi sotë. Nuk ka. Dhe është pa diskutim, jo për shkak të entuziasmit, por për shkak të një të vërtete historike, që të gjithë e quajnë këtë një arritje historike për kombi Shqipta. Kërësër, sa ka ndikuar letërsia që është livruar për gjatë një shekulli, në pasurimin e gjuhës? Të po të qikojmë dhe para vitit sa dhe dy janë botuar dhe pra tjerë zakonshme? Po të nivellit botëron me dërsim Shqipe, dhe kanë ecu paka shumë në një, janë shkruar në një variantu, dhe temi u zyrtarizua, ose u konfirmua. Po, u zyrtarizua, dakor. Ta shti, do themi këtë gjem. E para, ka pasur shumë variante, thashtë duke fuar që nga variante alfabeteve. Unë nuk e quaj këtë një mangësi të madhe të shqiptarve, sepse, pra nja e shumë variantëve, e autorve që shkronë në mënyra shumë të ndryshme, soli një arritje shumë të madhe, vuri në duke, me ajtë sa mundet, sepse duhet një proces i gjatë, po vuri në duke pasurit e Shqipes të të gjitha krajinave, të të gjitha kohrave, edhe të Shqiptarve që ishin, edhe të po themi në Itali, të arbëreshet e merat. Pra, kjo gjë që mund të duke një kaleidoskopë, bëri të mundur që të nëzire një pjesë, dhe, sigurisht pas një dyshim, një rol të jashtë të zakonshëm në nëzirin e këtyre pasurive për t'i bërë nga pronë e një të folmeve, e një qytetë e një dialekti, në pronë të përgjishëm të kombit shqiptar, letërësia ka pasu rolin parësor. Por, asë njërë nuk duhet harruar që gjithashtu, që nga fundi i shekullit të nëntë mbëdhjet, një rol të jashtë zakonshëm kanë luajtur edhe shtypi shqiptar. Do më thënë, 
këta dy faktor, letërsia dhe shtypi, kanë nojtë një rol shumë ma. Dhe faktor i tretë, është kjo të cilin unë dëshëroj të afeksojmë me të madhe. Thash që për mua vlera me madhe e gju Shqipe është një gju e kulturës europiane, vërtetohet nga një anë tjetër. Të gjitha ta që gjatë një shekulli, dhe njësa arritëm të pavarësia Shqipëri dhe të letësia tjetër, të gjitha ta që kanë dhenë një mesat të jeshë zakonshme për përpunimin e gju Shqipe, kanë që njërës që dini gjutë huaja. Dhe këta njërës, duke parë se si zhvilloj kultura e popëve të tjerë, letësia tjerë, janë përpjekur të bëjnë edhe në Shqipëri. Dhe jo vetëm kaqë, këtu të ashtë vjenë vëndi për rolin e math të përkëthimeve. Edhe përkëthimet e letërsis, dhe më vonë pasaj përkëthimet e shkencët, të diturisë, të filozofisë, të gjithë të tjera, kanë dhenë vlera të jajë zakonshme për Shqipën, të cilat kanë bërë të mundur që të ashti, ne mund të themi, Shqipëja i përbalon pa luhatje të gjitha nevojat që ka një kulturë e zhvillua, një shkencë e zhvillua, një letërësie e zhvillua, një shtypë i zhvillua. Po do të thonë ju, se vazhëmi shë delë kjo problem, ta një thonë Shqipëja po prishë dhe këshot. Nuk është e vërte. Gjdo ditë ka Shqiptarë që shkruaj në mirë dhe më mirë. Gjdo ditë ka Shqiptarë që përpichen të silin pasuri nga të gjitha krajinat të tyra, nga të gjitha ledzimet të tyra, edhe nga balafakimi me gjuhët e tjera. Por ka njërës që e shpërdorojnë. Atyre ne duhet të themi që si një regull. Por nga nga tjetër, pëse nuk duan këta që kritikojnë të nëzirin në duke, vlerat e reja që selin vazhdimisht autorët, shkrimtarët, studiusit e të tjerët në letërsin Shqipe, në gjuhën Shqipe, në shkencën Shqipe. Mos u dëshpëroni se Shqipja po prishet. Shqipja po esën për para. Dhe ne, për këta rësye, do t'i mbrojmë të gjitha ta që shkruajnë Shqipë dhe duan të shkruajnë mirë Shqipë. Ka një ide, që për mua është e papranushme, që nuk duhet të ketë letësit të keqe, muzikë të keqe, skulpturat të qia, pikturat të qia. Kjo është e gabuar. Për mua, rryma e shkencës, e artit, e kulturës, e letërësis, është një rryme e madhe, në të cilën, sigurisht, ka vlera madhore, ka dhe vlera jo të mëdha, por duhet jetë e gjithë rryma. Do më thënë, duhet ketë një letësit Shqipe që të nëzirë një Ismail Kadare. Po mos ishtë se letësit e Shqipe nuk mund të dalë Ismail Kadare. Po të mos ishtë e shkenca Shqiptarë nuk mund të dalë e qërem qabe dhe kështë mëra. Do më thënë, mos u mërzitni që ka dhe shkrimtarë të këqi, gazetarë të këqi, janë pjesë për bërse e e curis. Duhet të ketë lumi rrymë, një rrymë që të ecë, dhe kjo rrymë do të nëzirë edhe vlera sifrore duhet ketë vazhdimisht njërës që punojnë për shkencës, po disa shkëllqenjë, disa jo, duhet ketë edhe punëtorë të shkencës, edhe yje të sajë, por duhet jenë të gjithë së mbashku. Dhe për këta rësye, mos i nënvesoni edhe ata që shkrua një tregip, edhe ato poetesha të reja që shkrua një poezie tjetër, dhe nuk e di sepse nuk i marim parësysh, për shumë ta shish botua një vëllim nga jo revista Pelegrini, me poezi, me një të ledzojni, ku është gjua Shqipe e shkatëruar, pëse nuk është Shqipe e bukur, se pëse ato vajza, ato gra që kanë shkruar arty nuk kanë emrat një orë, gjua e tyre është e mirë. Vëllështë të ka qenë një epokë që i bëri bashkë shkrimtarë, gazetarë, përthysë, djetarë dhe shkënstarë, se janë të gjitha në harmoni që i vim të këtë moment e rëndësishëm, vëllështë të kemi jetuar gjithë një kotë madhe. Unë jam i mendimit që pas këtyre viteve të turbulta, të cilat janë të kuptushme në përbyset e mëdha historike, jam i bindu që pak nga pak do të forcojt vetë dhja që ne jemi pjesë e kulturës shqiptare. Dhe si pjesë e kulturës shqiptare, pamarësish nga mos marveshit që kemi me njëri tjetëri, pamarësish unë do të athem se ka dhe gjithmon një aspekt njërësorë, nga ambicjet, nga prodakonizmi, nga egoizmi, të gjitha këto janë dukuri njërëzore që kanë qenë kur dojër, edhe në gjithë popujt e tjerë, ka rëndësi për kërishë kjo rrëma e përgjishme në të cilën ne duhet të vendosim përsëri lidhjet. Do me thënë, përsëri është të nevojshme që shkrimtarët, dramaturgët, kinematografia, poetët, shkencëtarët, të jenë 
në një atmosferë të përbashkët shqiptare dhe unë në shoshenja pozitive të kësaj. Sigurisht, nga mungojnë për shumë institucionet tila si klubet ose lidhjet e shkrimtarve të artistve dhe për mua është shumë e rëndësishme që të jenë këto dhe në këtë rast për shumë nga ndimon historia për dorni e kulturës e artit vëndeve të tjera. Për shumë merë një term terma të ndryshëm të kulturës botërore, merë një podeshtë romantizmin, simbolizmin, qarë do një u, nuk kanë qënë thjeshtë një rrymë vetëm e një shkrimtari, por pas i kryoj një një rrymë të azëm impresionizmi, ishte edhe i pikturës, edhe i kinematografisë, edhe i dramaturgjisë, edhe i letërësisë. Dhe unë jam i bindur që ne gjithashtu do të shkojmë të rejtë kësaj, do më thënë që një hapiri që mund të bëjë kinematografia shqiptare, të ketë ndikim jo thjeshtë të ekspektatori që e shekë në televizor ose në në ekran, po në kulturën shqiptare, që në qovës është bërë një hapë, kjo hapë të jetë edhe për degët e tjera të kulturës shqiptare dhe të artit shqiptare. Kjo gjë, me një fjallë të vetëme, që e të atmosferë. Kemi nevoj për atmosferën shqiptare. Dhe brënda kësaj atmosferën shqiptare, thash, unë nuk i preashtoj kontraditat, kundështit e tjera, të cilat të qojnë për para. Në këtë drejti, unë them di qka që duket nga njëre pa kuptushme për njësit gjatë këtyre po bëhen 30 vjetë. Pati një levizje, jo të madhe në numër, po shumë të fortë si qirje, kunder gju standarte. Unë, unë e quaj këtë pjesë për bërë se të e curisë se gju standarte. Do më thënë, kjo gju gjithashtu e cëmë për parë, duke pasur brënda për brënda, kunder shti mos marveshe, thash edhe synime ambicioze, protagoniste, egoistët njërëzve, janë pjesë për bërë se e zhvillimit njërëzorë. Nuk e mi letëzuar, kemi letëzuar në ditë, mështetë e për gjuhën letërarë, po. I ishtë një kundështi e juaja në përpame dhe në fakte, si dëshmi historike, ndaj arshitikës. Po, po unë dishërojtë them të gjë, që ky kundështim nga ka detyruar, do më thënë edhe unë e fusëve, nga ka detyruar që ne të ecim për para, do më thënë, ne të thellohemi në anë, shkencore të gjusë letare, duke parë si është bërë të popit e tjerë, për fatë të mirë, në këtë veri u të ashtë, se kemi të ndaluar që të shfridzojmë për vojnë e popove të tjerë, të kemi literaturën e tyre. Unë po ju themë të gjë, vetëm në këtë periud, pas këtyre kundështive, unë erdha në këtë ide që është shumë e rëndësishme, që modelet si a i që kishtë arshi pipa, shkonin me modelin slavë, të slavëve të jukut, kurse duke u thëluar për vete, thash nuk i kemi ditur më për para, i mësuan për shkak të kësaj kontradite, atere arita në përfundimi që modeli unë do tjetë italishtja. Do me thënë, është e vërtet që në Itali ka dialekte, ka të zhvilluar letësi dhe kulturë në të dialekte, po marim për shumë të folmen e jash zakonshme napolitane, në të cilën ka edhe romane të shkruar, bërën edhe filma, ka këngë të jash zakonshme, dhe kjo nuk e ka cenuar as pak zhvillimin e një gjuhet vetme dhe të kulturës italiane. Janë pasuri, unë e kam thënë këtë gjë me rastin e një konferencë që u bënë në Londër, e cila pati një njërim të gabuar, duke e paracitur gegrishën si gjuh me vete. E kundë shtova atëhere, kam shkruar atëhere, kam folur atëhere, dhe kam thënë këtë gjë, gegrishja nuk është gjuh tjetër, gegrishja është gjuh Shqipe, dhe qdo sukses i gegrishës është sukses i gjuh Shqipe, Kështu duhet me nduar, ashtë që një mënyrë që duke një qikë kontradiktore, po si që nga kontradiktore, të mos gëzoj e mund që gegrisha të esë për para, që këngët gege një film në cilin flasin gegrisht e tjera, është një absurde, si, është një sojë si unë tjemë kundë gjysë më së trupi tim, të dyja bashkë duhet të esin për para. Dhe në këtë mënyrë, do më dhe jemi në një kohë që është e nevojshme të i ka përdzejmë ato qëndrimet, o si them unë, o s'ka ndryshe. Më mirë është si themi të gjithë bashkë. Dhe të gjithë bashkë do t'jemi në atë nocion që është i pranuar dhe për Europën në përgjithë si i thot, unitet në diversitet. Do në themi, jemi të bashkë, së bashku, njësoj, por pa më huar larmin. Nga kjo pikë pamje, unë kam një mendimi cili do t'a them për gjuhën, por mendoj që është edhe për politikën e për shvindim shëqëllorë shqiptarë.
prej shumë vitesh, unë kam shvilluar nocionin që gjuha për të bërë mjeti vërtet komunikimi, ka nevoj për normë. Dhe atëre kemi anën e normës në gjuha, por me qënë se kjo mjetë komunikimi nuk është për dy njërës, por është për një bashkësi shumë milionëse, dhe jo për një ditë, po për qindra vjetë, atëre vetëm norma nuk mund të qoj për para këtë mjetë të mrekullushëm që është gjuha. Atëre norma ka nevoj dhe për variacionin. Janë dy nocione që duken të kundrëta, por në të vërtet të dyja bashkë e qojnë për para gjuhën. Edhe zbatimi një norme, edhe larmia e përdorimit të saj. Unë mendoj që kështu ashtë edhe në fushën e politikës, ta them me një shamo fizikë që është shumë i thjeshtë. Marim qarkullimin në rrugorë. Kur ashtë i lirë qarkullimin në rrugorë? Kur ka semafor, kur ka regula qarkullimin. Hiqin i regula qarkullimin, s'ka liri qarkullimin, do vrasim njëri tjetërin. Kjo është bashkimi i normës me variacionin. Dhe ashtë për të gjitha fushat, ashtë një mënyrë të menduari, atëre, Dhe akord, pajtojmë që ti ngullëkëm për këtë normë, por mos haro që ka dhe variante, që ka dhe larmi, ka dhe gjera të ndryshme. Dhe këto gjera mund të bëjnë të ka përdzejmë këtë ashpërsi në qëndrimin këndrejt tjetërit. Profesor, gjithë punës të vajtë, a i të saqë, që i këndi njëku, ka më vërëj që keni hullumëtuar shumë dhe të etërve të vajtë, drejt Gjerë Qëriazit, drejt Konstantin Kristoforidit, Në momentin që i nëzirin në dritë në përmasë të tyre për tëtë, e të në bitë tuaj, i kënë një bërë edhe njerë, i kënë një rrisë jelë. Po, unë i kënë me një gjenerat tjetër, me një dëmë të tjetër. Po, unë pajtore me ju, po i kam rrisëllë të pikërish në këtë kuptim që ata kanë qënë dhe i kanë vlerat të kohën e tyre, unë në mendoj që edhe sot mund të qmohen vlerat e tyre. Për shamu, kam nëzirë në dritë Vangjel Meksin, i cili e botoj, e redaktoj pasaj Grigor Gjirokastriti, dhe ishte një libër që gjatë gjithë shekullit të lëndë të mëdhjetë, ka shërbyër si lënda themelore për të studuar gjunë Shqipe gjithë filologia europiane. Pra ishte një sukses i jaj zakonshëm i gjuhës Shqipe. Pastaj, kam nëzirë në dritë Kristoforivin, sepse kam zbuluar dokumente dhe librat të babotuar për e ti, dhe i kam botuar. Edhe nga Vangjel Meksi, zbulova dërshkrimin e ti. Pas taj, pas Kristoforivit, jam interesuar gjërësisht për sa mi frashen. Kam bërë një botim në 20 vëllime, plus një vëllim shtesë, bërë 21, të veprë së sa mi frashen Shqip. Dhe ta shti, po ju zbuloj, po pregatit e mi që vitin e arshë me qenë se ka përvejtor të lindjes, të bëjm një botim të ri në 7 vëllime të ti, dhe ku do dhëm përsri materialet tjera të njohra, të pa njohra gjërë mësot. Duko marrë me kongresën e në manësirët, erdha të figura i gjerë qëriazit, të libri që po përfundoj të ashi, syfi i parë është kjo, dhe mëndja e munguar, nuk është të dhënë në duke fare puna e këti njeriu, sepse ka qënë një njeri me vlerat të mëdha, por i heshtur, pa fjallë, dhe po gjej edhe shkrime të tia dhe punën e ti me një dokumentacion, po i them vetëm dokumente në jathë në bitë 250 faqe, dhe ashtë një zbulim, jo thjesht për atë, por edhe për të tje. Botova para dy vjetë është një libër të gjerë, fesarët për gjuhën Shqipe, të shëqërisë biblike, vetëm vëllimi parë, që vjenë dheri një mjetë të qinë të të tëreshin, do punoj me njëherë për të vazhduar në vitet e tjera. Dhe është e pa besushme se qëfar materialisht interesanta ka për shumë autor të tjerë të panjohur. Mund të them thjeshtë këshu për kuriositet që dheri fajikonica është interesuar për të përkëthyër Biblën Shqipë. Dhe kam materiale, të mardhenjeve të tyre, me fanolin, me midat frashin, me thanasinën, me tje, është një pasuri e tërë dokumentare, këshu që unë, disa figura, po thëmë si, Meksin, Kristoforidin, Samion, i kam zjerë drejt për drejt, gjithashtu kam punuar për fanolin, kam për këthyër material tërë, nga faiku e të gjitha mera, dhe më duket se këta përbejnë një taban të gjerë të kulturëson, dhe në një evoluim, po e përsis edhe në konflikt të math me njëri tjetërin. Këtë nuk mund të apreashtojmë, por këshu të të nëzirim, si që kanë qenë, sepse kjo në andryqon për të qenë vetë më të kujdeshëm, të mos rëmbejmi nga konflikti, 
potrâmbehemi, nga përparimi që mund të bëhet prik të i konflikti.